వెల్కమ్ టు వైజర్ టెక్ అప్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో ఐటీ లెవెల్ వరకు ఉపయోగపడే బుక్ ఒకటి ఉంటుందండి మీరు కావాలంటే అక్కడ నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు అలాగే మన ఛానల్ నుంచి వైజర్ టెక్ అప్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ కూడా చేయడం జరిగిందండి మీరు ఏమైనా నోటిఫికేషన్ అప్డేట్స్ గురించి వెబ్సైట్ని ఫాలో అవ్వగలరు ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మ్యాగ్నటిజం గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దామండి ఫ్రెండ్స్ మ్యాగ్నటిజం అనే టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మ్యాక్సిమం ఒక రెండు మూడు వీడియోలో మీకు క్లుప్తంగా చెప్పడానికి మేము ట్రై చేస్తాము సో వీడియోస్ మొత్తం క్లియర్గా వినండి ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే వీడియో సగం విని వదిలేస్తున్నారండి వదిలేసి కామెంట్స్ పెడుతున్నారు సో మీరు పూర్తిగా వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది సబ్జెక్ట్ ఓకే మన మటుకు చాలా బేసిక్ లెవెల్ నుంచి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం అసలు మ్యాగ్నటిజం అంటే ఏంటి దానికన్నా ముందు అసలు మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటి మనకు అందరికీ తెలుసండి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన మ్యాగ్నెట్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళమే అంటే ఆ మ్యాగ్నెట్ మనకి ఎక్కువగా ఈ టెలిఫోన్ స్పీకర్స్ ఉంటాయి చూసారా పెద్ద పెద్ద బాక్సులు స్పీకర్ బాక్సులో ఉంటాయి మ్యాగ్నెట్స్ అవి మనం ఎక్కువగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటామండి అది ఏం చేయదండి మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏం లేదు ఐరన్ పీస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఏదైతే ఒక ఐరన్ పీస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుందో దాన్నే మ్యాగ్నెట్ అంటారు అనమాట సో దానికి ఉన్న ప్రాపర్టీని మనం మ్యాగ్నెటిజం అంటారు ఓకే సో మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా చెప్పాలంటే సబ్స్టెన్స్ సబ్స్టెన్స్ దట్ అట్రాక్ట్ అంటే ఒక వస్తువు అట్రాక్ట్ పీస్ ఆఫ్ ఐరన్ ఆ వస్తువు కనుక ఐరన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తే కాల్డ్ మ్యాగ్నెట్ దాన్ని మ్యాగ్నెట్ అంటారు అండ్ దిస్ ప్రాపర్టీ అంటే దాని గుణాన్ని ఏమంటారు అంటే మ్యాగ్నెటిజం అని అంటారు అనమాట ఫ్రెండ్స్ మనం ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్కి సంబంధించి ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అలాగే కండక్టర్ కట్ చేయడము లేదంటే ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఫ్లక్స్లో పెడితే ఫోర్స్ రావడము ఇలా ప్రతి మన ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిలేటెడ్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అండి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలియకపోతే మనకి ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ కానీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కానీ జనరేటర్ కానీ ఏది కూడా అర్థమవుతుంది అనమాట సో దానికి మెయిన్ రీజన్ ఈ మ్యాగ్నటిజం తెలిస్తే మనం ఈజీగా సబ్జెక్ట్ మొత్తం కూడా నేర్చుకోవచ్చు అండి సో దీన్ని మ్యాగ్నటిజం మ్యాగ్నెట్ తాలూకా ప్రాపర్టీని మనం మ్యాగ్నటిజం అంటాం సో జనరల్గా మనకు మ్యాగ్నెట్స్ ఎలా దొరుకుతాయి ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ మనకి న్యాచురల్గా దొరుకుతుంది మనం తయారు చేస్తాం కూడా సో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ టైప్ ఏంటంటే న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్ ఫస్ట్ టైప్ న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్ రెండోది ఏంటంటే ఫస్ట్ న్యాచురల్గా తయారు అంటే న్యాచురల్గా మనకి మైండ్స్లో న్యాచురల్గా దొరుకుద్ది అనమాట దాన్ని మనం న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్ అంటారు సో ఈ న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్ని అది ఎలా దొరుకుద్ది అంటే సో న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్ న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్ అంటే న్యాచురల్ స్టేట్లో ఉంటుందండి న్యాచురల్ స్టేట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ మినరల్ అంటే చూడండి మనకి మైండ్స్లో ఏదైతే దొరుకుతుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ ఓర్ మైన్ ఉందనుకోండి అది అందులో ఓర్ ఐరన్ ఓర్ మైన్ అంటే ఐరన్ అంటే ఫెర్రస్ సో ఆ ఓర్లో అందులోని అది ఒక రాయిలాగా మట్టిలాగా ఉంటుంది అందులో ఫెర్రస్ అనే మెటీరియల్ ఉంటుంది కానీ అంతా ఫెర్రస్ ఉండదండి కొద్దిగా మనకి వేస్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనం రిఫైన్ చేసి హీట్ చేసి లిక్విడ్ చేసి సపరేట్ చేస్తాం అలాగే మ్యాగ్నెట్ కూడా మనకి మినరల్ ఫామ్లో దొరుకుతుంది అనమాట దాన్ని ఏమంటారు అంటే మ్యాగ్నెటైట్ అంటారు సో న్యాచురల్ ఫామ్లో దొరికే మ్యాగ్నెట్ మ్యాగ్ ఎలా ఉంటుందండి మ్యాగ్నెటైట్ అంటారు అది మినరల్ ఫామ్లో ఉంటుంది అనమాట ఈ న్యాచురల్ ఫామ్లో మనకు దొరికేదానికి అంత ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉండవు అనమాట న్యాచురల్గా దొరుకుతుంది కానీ అంత ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉండవు సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే మిగిలింది ఏముంది న్యాచురల్ అయిపోయిన తర్వాత ఏముంటుందండి ఆర్టిఫిషియల్ సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏం లేదండి మనం సొంతంగా తయారు చేసుకుంటాం అనమాట ఎందుకంటే మనకు కావాల్సినట్టు మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేలాగా మనం సొంతంగా తయారు చేసుకుంటాం ఆ సొంతంగా తయారు చేసుకున్న దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్ అంటాం ఇందులో మళ్ళీ టూ టైమ్స్ ఉంటాయండి ఈ ఆర్టిఫిషియల్లో కూడా అంటే ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏం లేదండి మనం మ్యాగ్నెట్ తీసుకునే దానికి కరెంట్ అన్నది ఇస్తాం ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ ఉందనుకోండి ఈ పీస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్కి ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక వైండింగ్ ప్లేస్ చేస్తాం ఒక వైండింగ్ ప్లేస
క్యారీ చేస్తుంది సో దీన్ని ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్ అంటాం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏం లేదండి మనం కరెంట్ అనేది సప్లై ఇచ్చి మనం దానికి మ్యాగ్నెట్ కింద తయారు చేసుకుంటాం సో ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్లో మళ్ళా టూ టైప్స్ ఉంటాయండి అందులో ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామండి మనం ఒక ఐరన్ పీస్ తీసుకుని దానికి వైండింగ్ ప్లేస్ చేసి మనం సప్లై ఇవ్వడం వల్ల అది మనకి మ్యాగ్నెట్ లాగా మనకి వర్క్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్లో పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుందండి ఫ్రెండ్స్ ఇది అంతా కూడా తీ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ అవసరమైనవి కూడా మీకు వస్తాయి కాకపోతే ఈ స్టార్టింగ్ బేసిక్స్ బాగా అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇందులో పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ ఇందులో పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటంటే ఇది జనరల్గా మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ అన్నది మనం సప్లై ఆటనే కానీ ఉంచుకుంటుందండి సో విచ్ రిటైన్స్ రిటైన్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ సో అంటే మనం సప్లై ఇచ్చి ఒక మ్యాగ్నెట్ని మనం ఎలక్ట్రో ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్స్ అంటారు ఎందుకంటే ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఇవ్వడం వల్ల తయారవుతాయి కాబట్టి అవి ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ అన్నది మనం సప్లై ఆఫ్ చేసినా కానీ దానికి కొద్దిగా మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ అనేది ఉంటుందండి సో వాటిని మనం పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కోబాల్ట్ కోబాల్ట్ని అంటాము నెక్స్ట్ స్టీల్ టంగస్టన్ స్టీల్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ అండి సో ఇందులో మనకి ఇంకో రెండోది ఏంటంటే పర్మనెంట్ కా అయిపోతే ఇంకా ఏముంటుందండి టెంపరీ మ్యాగ్నెట్ సో ఈ టెంపరీ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటంటే మనం సప్లై ఆఫ్ చేసిన తర్వాత అందులో ఉన్న మ్యాగ్నెటిజం అన్నది మనకి ఉండదు అనమాట సో ఈ టెంపరీ మ్యాగ్నెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ పడతారంటే మీరు చూస్తే స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి కదండి స్టీల్ ఇండస్ట్రీలో మనకి స్టీల్ స్టీల్ రాడ్లు తయారవుతాయి చూసారా బార్స్ సో ఈ బార్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక టెంపరీ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది ఈ టెంపరీ మ్యాగ్నెట్కి మనం సప్లై ఇస్తాం సప్లై ఒకటి మ్యాగ్నెట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఈ మ్యాగ్నెట్ ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ అయితే మ్యాగ్నెట్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఐరన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సో ఈ స్టీల్ ఏం చేస్తుంది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని తీసుకొచ్చి మనకి వెహికల్స్లో కానీ లేదంటే లోకోస్లో కానీ లోడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఈ లోకోలో ప్లేస్ చేస్తారు లోకోలో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత సప్లై ఆఫ్ చేస్తారు సప్లై ఆఫ్ చేయగానే ఈ మ్యాగ్నెట్ ఏదైతే ఉందో ఇది నార్మల్గా దాని మ్యాగ్నెటిజం లూజ్ అయిపోద్ది లూజ్ అయిపోయిందంటే మనకి ఈ ఐరన్ పీస్ అన్నది తీసుకొచ్చి లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఆ విధంగా యూజ్ చేస్తారు టెంపరీ మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి సప్లై ఇస్తారు మ్యాగ్నెట్ కింద మారుస్తారు మార్చిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన పని చేసుకుని దాని మనం వదిలేస్తారండి ఎప్పుడైతే సప్లై ఆఫ్ చేసామో మనకి అది అట్రాక్ట్ చేయకుండా దాన్ని రిలీజ్ చేసేస్తుంది అనమాట సో ఇది మెయిన్ అండి సో మెయిన్ మనం మ్యాగ్నెట్ తీసుకుందాం ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటే ఏ మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నా మనకి ఏముంటాయండి నార్త్ పోల్ ఉంటుంది సౌత్ పోల్ కూడా ఉంటుంది ఓకే ఒకవేళ ఈ మ్యాగ్నెట్ని మీరు రెండు పీసుల కింద కట్ చేశారు అనుకోండి సో రెండు పీసుల కింద ఇలా కట్ చేస్తే ఏమైపోవాలండి ఇది నార్త్ పోల్ అయిపోవాలి ఇది సౌత్ పోల్ అయిపోవాలి కదండి కానీ అలాగ అవ్వదండి ఎప్పుడైతే మీరు పీసుల కింద కట్ చేశారు ఏమవుద్దంటే ఎగైన్ ఇది నార్త్ ఇది సౌత్ ఇది నార్త్ ఇది సౌత్ అంటే మనం మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ని మనం సెపరేట్ చేయలేమన్నమాట ఫిజికల్గా మనం సెపరేటు చేయలేం సో ఇది మెయిన్ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ తాలూకా ప్రాపర్టీ అండి సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం పోల్స్ కెనాట్ బి కెనాట్ బి సెపరేటెడ్ పోల్స్ కెనాట్ బి సెపరేటెడ్ రెండోది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే రెండోది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఈ రెండు పోల్స్ దగ్గర కూడా మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంత్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఆ స్ట్రెంత్ని మనం ఎంతో చూసిస్తాం సో మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంత్ ఎట్టు టూ పోల్స్ ఆరు సేమ్ ఎంతో చూపిస్తాం సో దీన్నే మనం పూలింగ్స్లలో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంత్ నుంచే మనం పూలింగ్స్లో ఒక ఫార్ములా ఉంటుందండి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఇది ఒక రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దీని మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంత్ ఎమ్ దీనికి కూడా ఎమ్ ఉంటుంది సో రెండింటి మధ్య ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రపోర్షనల్ టు ఎమ్ ఇంటూ ఎమ్ ఇది ఎమ్ వన్ అనుకుందాం ఇది ఎమ్ టూ అనుకుందాం ఎమ్ వన్ ఇంటూ ఎమ్ టూ ఉంటుంది అనమాట ఫోర్స్ అనేది ప్రపోర్షనల్గా ఎమ్ వన్ ఇంటూ ఎమ్ టూ డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ డి అనుకుంటే డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ ఉంటుంది అనమాట ఇదే కూలుంస్లా కూలుంస్లా
ఎలక్ట్ లైక్ పోల్స్ ఉంటే అవి ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయంటే రెండు కూడా రిపల్ అవుతాయి రిపల్ ఈ చదర్ అంటే నార్త్ పోల్ నార్త్ పోల్ పక్క పక్కన ఉంటే రెండు కూడా ఏమవుతాయి రిపల్ అవుతాయి అంటే రెండు రెండు ఒకదాన్ని కూడా విభేదించుకుంటాయి లేదా సౌత్ సౌత్ ఉన్న రెండు రిపల్ అవుతాయి సేమ్ అలాగే అన్లైక్ పోల్స్ అన్లైక్ పోల్స్ అంటే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్ అంటే సేమ్గా లేని పోల్స్ సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అట్రాక్ట్ అవుతాయి సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సో మెయిన్ ఇది ఇది మ్యాగ్నెట్ బేసిస్కి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ప్లక్స్లోకి వెళ్దాం అండి మ్యాగ్నెటిక్ ప్లక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ మ్యాగ్నెటో మోటో ఫోర్స్ వర్క్ కూడా ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటండి ఫ్లక్స్ అన్నది ఏం లేదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకుందాం ఇది నార్త్ పోలు సౌత్ పోలు మనకు తెలుసండి ఫ్లక్స్ అనేది నార్త్ పోల్ నుంచి ఇలాగా సౌత్ పోల్కి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇలాగా నార్త్ టు సౌత్ ట్రావెల్ చేస్తుంది సో డైరెక్షన్ ఎలాగుందండి ఇలాగుంది అంటే ఎక్స్టర్నల్గా నార్త్ టు సౌత్ ట్రావెల్ అవుతుంది మళ్ళా చూడండి ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్తుంది ఇక్కడికి ఇన్ అవుతుంది సో ఇంటర్నల్గా ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్గా ఫ్లక్స్ అనేది సౌత్ నుంచి నార్త్కి ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ బార్లో చూడండి ఫ్లక్స్ ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ పాత్ తీసుకుంటుంది సో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ లాగా దీనికి కూడా పాత్ కావాలండి సో ఇలా ఏరియా నుంచి ట్రావెల్ ఇక్కడ నుంచి ఎండ్ అవుతుంది సో ఈ ఈ ఇమేజినరీ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఇవి మనకి కనబడవండి వీటినే ఫ్లక్స్ లైన్స్ అంటారనమాట సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ అనేవి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఇమేజినరీ లైన్స్ ఇమేజినరీ లైన్స్ నార్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతే సౌత్ నుంచి ఎండ్ అవుతాయి దీన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటారు అయితే సింపుల్గా మీకు చెప్పాలంటే అమౌంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మ్యాగ్నెటిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మ్యాగ్నెటిక్ సోర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది అంత థీరీ పాట అండి కొద్దిగా మీకు బోర్ కొట్టవచ్చు బోర్ కొట్టవచ్చు కానీ నేర్చుకుంటే మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లక్స్ అనమాట దీన్ని ఫైవ్తో మనం డినోట్ చేస్తాం ఫ్లక్స్ని దీంతో డినోట్ చేస్తామండి ఫై ఫైవ్తో డినోట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే దీనికి యూనిట్స్ ఏంటంటే వెబర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యూనిట్స్ వెబర్స్ అయితే వన్ వెబర్ అంటే ఏంటి వన్ వెబర్ అంటే టెన్ పవర్ ఎయిట్ లైన్స్ అనమాట చూడండి ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ అంటే ఇమేజినరీ లైన్స్ నార్త్ నుంచి పోలికి సౌత్కి వెళ్తాయని చెప్పారు చూసారు ఈ లైన్స్ ఉంటాయా ఈ లైన్స్ టెన్ పవర్ ఎయిట్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు అది ఒక వెబర్ ఫ్లక్స్ మనకు ఉన్నట్టు అనమాట ఓకే అదే అనుకుంటాను టెన్ పవర్ ఎయిట్ లైన్స్ ఆర్ ఆర్ దీన్ని మ్యాక్సిమల్స్ అని కూడా అంటారు లైన్స్ ఆర్ మ్యాక్సిమల్స్ సో వెన్ వెబర్ అంటే టెన్ పవర్ ఎయిట్ లైన్స్ అలాగే మనకి ఫ్లక్స్కి యూనిట్స్ ఏంటంటే ఫైవ్ ఫ్లక్స్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే వెబరు అలాగే వన్ వెబరు ఫ్లక్స్ అంటే టెన్ పవర్ ఎయిట్ లైన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అండి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఏ అంటే ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అంటే వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆర్ టెస్లా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఎందుకంటే మనం ఫ్లక్స్ కన్నా ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ కన్నా ఎక్కువ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఎంత డెన్సిటీ ఉందో ఫ్లక్స్ అది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్లక్స్ వస్తుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వస్తుంది కానీ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ గురించి మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట దీన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇందులో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే డాటు క్రాసు కన్వెన్షన్ అని చెప్పి ఉంటుందండి అది మనం ఆల్రెడీ డీసీ మ్యూసిస్లో చెప్పినట్టు చెప్పాను ఇక్కడ మీకు సింపుల్గా చెప్పేస్తాను సింపుల్గా మనకి డాటు క్రాస్ ఇవి కరెంట్ డైరెక్షన్స్ తీసుకుంటామండి డాట్ అంటే మన దగ్గర నుంచి ఏవే వెళ్ళిపోతున్నట్టు క్రాస్ అంటే మన దగ్గర నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతే సారీ మన దగ్గర దూరం వెళ్ళిపోతే క్రాస్ తీసుకుంటాము మన సైడ్ వస్తే కరెంట్ మన సైడ్ వస్తే దీన్ని మనం డాట్ అంటాం అనమాట ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇది మీకు ఆల్రెడీ మనం డీసీ మెషిన్స్లో చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఈ ఈ కాన్సెప్ట్లోనే మనకి తమ్ముడులు కూడా వస్తుంది అది కూడా మనం డీసీ మెషిన్స్లో చెప్తాం సో మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చూసాము మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ చూసాము సో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉంటుందండి మ్యాగ్నెటో మోటివ్ ఫోర్స్ సో ఇది మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీలో చూసుకుంటే నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రో మోటివ్
నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ప్లేస్ చేసి సప్లై ఇచ్చాడు సప్లై ఇస్తే ఇంత ఏమవుతుందంటే ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ అయ్యి ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఈ మన మ్యాగ్నెటిక్ రింగ్ ద్వారా ఫ్లో అవుతుంది అనమాట ఇది ఎలాగ మనకి ఫ్లో ఎలాగ ఈ ఈ కరెంటు ఫ్లో అవడం వల్ల ఈ ఫ్లక్స్ ఎలాగ వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటో మోటివ్ ఫోర్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఇంటూ ఇందులో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అనమాట సో మ్యాగ్నెటో మోటివ్ ఫోర్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఇంటూ ఆ వైండింగ్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ మనకి మ్యాగ్నెటో మోటివ్ ఫోర్స్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రో మోటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటండి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ అలాగే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటో మోటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఎన్ ఇంటూ ఐ అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫస్ట్ ఇందులో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ హెచ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే ఎంఎంఎఫ్ అంటే మ్యాగ్నెటో మోటివ్ ఫోర్స్ బై లెంత్ అనమాట మ్యాగ్నెటో మోటివ్ ఫోర్స్ బై లెంత్ వేస్తే మనకి హెచ్ వస్తుంది దీన్ని యూనిట్స్ యాంపియర్ టన్స్ పర్ మీటర్ దీనికి ఏంటంటే మ్యాగ్నెటో మోటివ్ ఫోర్స్కి చూడండి కరెంట్ ఉంది కాబట్టి యాంపియర్ ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ కాబట్టి టీ అనమాట సో ఇదండి మనకి ఎగ్జామ్లో మ్యాగ్నెటో మోటివ్ ఫోర్స్ అంటే డైరెక్ట్గా యూనిట్స్ ఏంటని అడగచ్చు లేదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అంటే ఏంటి కూడా అడగచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి వస్తుంది అన్నవి వస్తాయండి సో ఇక్కడతో ఈ వీడియో క్లోజ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో పర్మియబిలిటీ అంటే ఏంటి అబ్జులెట్ పర్మియబిలిటీ అంటే ఏంటి రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అంటే ఏంటి కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దామని అది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత మనకి ఇష్ట దశ స్లూప్ గురించి కూడా సింపుల్గా డిస్కస్ చేస్తే మనకి మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్లో ఆల్మోస్ట్ కవర్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడతో ఇది క్లోజ్ చేస్తానండి ఇంకే ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి బుక్ కావాలనుకుంటే అమెజాన్ లో దొరుకుతుంది మీరు అక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేయొచ్చు సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ మాకు ఏమొద్దండి మీరు వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఎవరైనా మన ఛానల్ సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే జాయిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఎంత కొంత జాయిన్ అవ్వచ్చు జాయిన్ అయితే అడ్వాంటేజ్ కొన్ని వీడియోస్ అనేవి మీకు ముందుగా మేము రిలీజ్ చేస్తాం ఓకే సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో